ஆதன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய பத்திரிகையாளர் பிரியமதா அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் பிரியமதா மேடம் வணக்கம் மாதேஷ் மேடம் சீன பொருட்களை புறக்கணிக்க வேண்டும் அப்படின்னு நிறைய பேர் இப்ப குரல் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அது இந்தியாவில் சாத்தியமா ஏன்னா கடந்த சில நாட்களாகவே அதாவது லடாக் பகுதியில இந்தியா சீனாவுக்கும் இடையே ஒரு மோதல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த மோதலின் காரணமாக எப்படியும் இரு நாட்டிற்கும் போர் வரும் பிரச்சனை மூலம் அப்படின்னெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க அதன் காரணமாக சீன பொருட்களை தடை விதிக்கணும் நிறைய பேர் இப்ப பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்தியாவில் சீன பொருட்களை புறக்கணிக்க வாய்ப்பு இருக்கா அது சாத்தியமா வாய்ப்ப இருக்கான்னா நிச்சயமா இமீடியட்டா வாய்ப்பு கிடையாது சாத்தியம் நிச்சயமா கிடையாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அப்படி ஒரு டிபெண்டன்சின்னு சொல்றாங்க இல்லையா நான் அவங்களை சார்ந்து பல விஷயங்கள்ல இருக்கிறதுனால அதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் முதல்ல வந்து இது எப்படி ஆரம்பிச்சுது இதுக்கான பின்னணி என்னங்கிறத நம்ம பாக்கலாம் ஆஹ் சோனம் வாங்சுக் அப்படின்னு ஒரு எஜுகேட்டர் ஒரு இன்னோவேட்டர் இருக்காரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு இந்தியில ஒரு படம் வந்தது இல்லையா த்ரீ இடியட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை வந்து தமிழ்ல விஜய் ஜீவா ஸ்ரீகாந்த வச்சு ஆஹ் நம்ம இவரு சங்கர் அவர்கள் கூட ரீமேக் பண்ணியிருந்தாரு இல்லையா அந்த படத்தோடைய இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து சோனம் வாங்சுக் அவர்கள் லடாக் பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆஹ் ஒரு படைப்பாளி அவரு ரொம்ப பெரிய படைப்பாளி டெக்னாலஜி விஷயங்கள்ல நிறைய தெரிஞ்சவர் அவரு மே மாசத்துல ஒரு வீடியோ போடுறாரு இந்த மாதிரி வந்து சீனா பொருட்களை வந்து நம்ம புறக்கணிக்கணும் ஏன் நம்மளால முடியாது நம்ம கிட்ட இருக்கிற பவர்ல வச்சே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல இந்தியாவால முடியாததா அப்படின்னு போடுறாரு அது ரொம்ப வைரல் ஆயிருது வைரல் ஆனப்புறம் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் நிறைய நடிகர்கள் நடிகைகள் எல்லாருமே வந்து ஆமா நம்ம புறக்கணிக்கணும் அப்படிங்கிற குரல் ஓங்க ஆரம்பிக்குது இதே சமயத்துலதான் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையேயான உறுசல்கள் ஏற்படுது லடாக் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படுது ரெண்டு பேருமே அவங்களோட ட்ரூப்ஸ் அப் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு விதமான சண்டை ஏற்படுது இங்க இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ்க்கும் அங்க இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ்க்கும் லடாக்ல அந்த ரோடை வந்து இந்தியா வந்து இன்னும் நல்லா கட்டணும் அப்படிங்கிற வேலைகள்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் மாதிரி தெரியுது அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா டிக்டாக் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் டிக்டாக் எவ்வளவு பிரபலமானது இந்தியாவில பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருக்கோம் தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு தற்கொலைகள் கொலைகள் கூட நடக்குது இந்தியால இத இதனாலன்ட்டு இது வந்து ஒரு சைனாவுடைய படைப்பு இதுல என்ன வேடிக்கையான ஒரு விஷயம்னா இது நம்ம ஊர்ல வந்து ரொம்ப பாப்புலர் பட் இந்த அளவுக்கு சுதந்திரம் வந்து சைனால கிடையாது டிக்டாக் எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு இங்க என்ன வேணா எடுத்து போட்டுட்டு இருக்காங்க இதுல ஒரு சம்பவம் நடக்குது சலோனி கவுர் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி அவங்க வந்து காமெடியன் அவங்க வந்து ஒரு வீடியோ போடுறாங்க இந்த சோனம் வாங்சுக் சொன்னதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி சைனா பொருட்களை யாரும் வாங்க கூடாது சைனா பொருட்களை புறக்கணிப்போம்னு அப்போ என்ன பண்றாங்க டிக்டாக் கம்பெனி வந்து டிக்டாக் அதை பேன் பண்ணிடுறாங்க அந்த வீடியோவை வந்து டிக்டாக்ல இருந்து எடுத்துடுறாங்க இருநூறு மில்லியன் யூசர்ஸ் இருக்காங்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யூடியூபை விட ஜாஸ்தி நீங்க இந்தியாவில இருக்காங்க ஆனா இந்த ஒரு பண்மணி சைனாக்கு எதிரா போடுற ஒரு வீடியோவை டிக்டாக்ல அவ எடுத்துடுறாங்க அப்பன்னா யோசிச்சு பாருங்க சைனா வந்து நம்ம மனிதர்களை நம்ம இந்தியர்களை எவ்வளவு க்ளோஸா மானிட்டர் பண்றாங்க அவங்க கையில ஒரு பவர் வச்சிருக்காங்க நீ ஏதாவது சொல்லணும் டிக்டாக்லன்னா சைனாக்கு அகேன்ஸ்ட்ல சொன்னீங்கன்னா எடுத்து விட்டுடுறாங்க அப்பன்னா என்ன அர்த்தம் அது எவ்வளவு அந்த டெக்னாலஜிய அவங்க எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கருத்து சுதந்திரத்தை அவங்க எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்றாங்கன்னு நீங்க நோட் பண்றீங்களா இது வந்து ஒரு பெரிய ஷாக் ஆயிடுது இதுக்கான நிறைய எதிர்ப்பலைகள் வந்தவுடன் திரும்பவும் அந்த கம்பெனி வந்து அந்த வீடியோவை போட்டுடுறாங்க ஆனா இந்த பெண்மணியாக இருக்கட்டும் மிலின் சோமன் அவர்களாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி பல பல நடிகர்கள் பல செலிபிரிட்டிஸ் நாங்க டிக்டாக் இனிமே பயன்படுத்தல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில வந்துடுறாங்க இதுதான் இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிகினிங்கா ஆரம்பமாக இருக்குது இதுக்கு அப்புறம் நிறைய புஷ் வருது நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்திய இந்தியா வந்து சீன பொருட்களை வந்து தடுத்துரணும் அது வேண்டாம் நம்மளுக்கு எதுக்கு அது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்றாங்க ஆனா மாதேஷ் இது நிச்சயமாக முடியுமா அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா நிச்சயமாக இது முடியாது இன்னைக்கு நம்ம இந்தியர்கள் கையில நம்ம ஸ்மார்ட் போன் ஒண்ணு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா கேமரா வச்ச மொபைல் எழுபத்தி மூணு சதவீத இந்த மொபைல்கள் வந்து இந்தியா முழுக்கும் சீனாவிலிருந்து வர வைக்கப்பட்டது 
அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க இது ஆல்ரெடி அவங்க உள்ள இருக்காங்க இது எப்படி திடீர்னு ஒரு நாள்ல இந்த மாதிரி பாய்க் அவுட் பண்ணனா எங்க பாய்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஏன்னா ரொம்ப கம்மி விலைக்கு எது கிடைக்குது சீனாவில இருந்து மேனுபேக்சர் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மொபைல் தான் கம்மியா கிடைக்குது அது எவ்வளவோ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு பிராண்ட் நேம் எல்லாம் நம்ம எதுக்கு சொல்லணும் பட் அந்த பிராண்ட் நேம் அஞ்சாயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரூபாய் அஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் போன் கிடைக்குது ஏன்னா சீனால அவ்வளவு கம்மியான விலையில வந்து மேனுபேக்சரிங் ரேட்ல நம்மளுக்கு குடுக்கறதுனால அதே மாதிரி இன்னைக்கு பாத்தீங்களா டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரி இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் டெலிகாம் ப்ராடக்ட்ஸ் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் சீனாவுடையது தான் நம்ம உபயோகிச்சிருக்கோம் ஸ்மார்ட் டிவி இருக்கு இல்லையா நம்ம இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய டிவி நாப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இந்தியாவில வந்து சீனாவுடையதான் நம்ம பயன்படுத்துறோம் சாதா டிவி அதுவும் ஏழு எட்டு ஒன்பது சதவீதம் வந்து அவங்களோட தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இந்த ஹோம் அப்ளையன்சஸ் இருக்கு இல்லையா அவன் அது இது எல்லாமே அதுவும் முக்கால்வாசி அரை சதவீதம் ஆஹ் ஐம்பதாயிரம் கோடிக்கு மேல அவங்கள்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் இந்த நம்ம வலைதளங்க இணையதளங்க இணையதளங்கள்ல நம்ம இப்ப இந்த இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதுவுமே அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் வந்து சைனீஸோடைய ஒரு டிபெண்டன்சில தான் ஓடிட்டு இருக்கு இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்திலயுமே வந்து அவங்கதான் வந்து நம்மளுக்கு டைரக்ட் இதெல்லாம் நான் சொல்றது டைரக்டா இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதோ இப்ப நடந்து முடிந்த முடிந்த பினான்சியல் இயர்ல மட்டும் நம்ம எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மில்லியன் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையேயான வர்த்தக போக்குவரத்து நடந்திருக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மில்லியன் நினைச்சு பாருங்க அவ்வளவு சதவீதம் நம்ம அவங்க கூட இது வர்த்தக உறவு வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இம்போர்ட் நம்ம இம்போர்ட் வந்து பதினாலு சதவீதம் இம்போர்ட் சைனா கிட்ட இருந்து தான் வாங்கியிருக்கோம் எழுபதாயிரம் மில்லியன் அது அதே மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பதினேழாயிரம் மில்லியன் ஐந்து சதவீதம் நம்ம ஊர்ல இருந்து சைனாக்கு போகுது இந்த மாதிரி இவ்வளவு பெரிய ஒரு வர்த்தக ஒரு போக்குவரத்து இருந்துட்டே இருக்கிற சமயத்துல இது எப்படி ஒரு நாள்ல நடக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க எப்படி வந்து இதை ஒரேனடியா எடுக்க முடியும் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் சைனாக்காரன் பண்ணி வச்சிருக்கான் இப்போ இந்தியாவில் பொறுத்த வரைக்கும் முப்பது ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இருக்கு இருக்கு முப்பது பெரிய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் புதுமையாக ஆரம்பிச்ச கம்பெனிஸ் இருக்கு அதுல பதினெட்டு கம்பெனிக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பல கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்தது சைனாக்காரன் இது எல்லாமே இந்தியர்கள் நடத்துற ஸ்டார்ட் அப் ஆனா அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்தது யாரு முக்கால்வாசிக்கு சைனாக்காரன் கொடுத்துருக்கான் அப்ப நீங்க இங்க இருக்கிற பிசினஸ் ஷட் டவுன் பண்ணீங்கன்னா அந்த புறக்கணிச்சிங்கன்னா இந்தியாவோட எக்கானமி என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி ஏற்படுது அதே மாதிரி நம்ம நிறைய நினைச்சிருக்கோம் பைஜூஸ் ஆக இருக்கட்டும் ஜொமேட்டோ ஓலா பிளிப்கார்ட் இதெல்லாம் நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவுடைய கம்பெனிஸ் கிடையவே கிடையாது இதுக்கான முக்கால்வாசி அஹ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்தவன் வந்து சைனாக்காரன் இங்க மாத்திரம் இல்ல குளோபலி வந்து பல கம்பெனிஸ்க்கு இப்ப யூஎஸ் சொல்றாங்க இல்லையா யூஎஸ்ல இருந்து சைனாவை வெளியே எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது யூஎஸ்லயோ யூகேலயோ எங்க இருக்கிற முக்கியமான கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாம் இன்டெரக்ட் ஒரு டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்தவன் வந்து சைனாக்காரங்க தான் சோ இதை எப்படி நீங்க எடுப்பீங்க எல்லாத்தையும் விடுங்க இந்த வாதத்தை முன்னெடுத்து பேசக்கூடிய பிரபலங்கள் எல்லாருமே சைனா பொருளை புறக்கணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் இதற்கு மாற்று இந்தியாவிலே சிலதை உருவாக்கி பார்க்கலாம் அல்லது ஏற்கனவே ஒரு சிலது இருக்கு அதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு எல்லாம் பேசுறது என்ன மாதிரி ஒரு போக்கு எதற்காக அதை கொண்டு வராங்க அது சாத்தியம் இல்லைன்னு அவங்களுக்கு தெரியாம பேசுறாங்களா இல்ல தெரிஞ்சுட்டே ஒரு கோபத்தின் அடிப்படையில சீனா மேல இருக்கிற அந்த கோபத்தின் அடிப்படையில பேசுறதுன்னு பாக்குறீங்களா இது கோபத்தின் அடிப்படை தான் ரியாக்ஷனரி இதுன்னு சொல்றாங்க இதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது எழுபது சமயங்கள்ல வந்து இந்தியா அறிவிச்சது நாங்க செல்ஃப் ரிலையன்டா இருப்போம் நாங்களே எல்லா ப்ராடக்டும் பண்ணிக்கிறோம் எங்களுக்கு யாருடைய உதவியும் வேண்டாம் அப்படின்னு ஆனா அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பொருளாதார பொருளாதார சருக்கலை இந்தியா சந்திக்க நேர்ந்தது அதை இப்ப சைனாக்காரன் சுட்டி காட்டுறான் அவன் சொல்றான் நீங்க அப்ப சரிச்சுட்டீங்க இப்ப எப்படி உங்களால தனித்துவமா நிக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு அவன் கேக்குறான் பிராக்டிக்கலா பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விதத்துல வந்து அவங்க உள்ள வந்துடுறாங்க நான் அதுதான் சொல்ல வந்தேன் ஓ பேடிஎம் இருக்கு இல்லையா பேடிஎம் இப்ப வந்து எஃப்டிஐ நம்ம வந்து பாக்குறோம் மானிட்டர் பண்றோம் நம்ம ஆஹ் சைனாக்காரங்க நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அரசாங்கம் பாலிசி எல்லாம் வச்சு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னா அவங்க என்ன பண்றோம் அலிபாபா கம்பெனி அவனோட சிங்கப்பூர் பிரான்ச்ல இருந்து
அதே அளவு தானே நம்மளையும் ஜனத்தொகை கிட்டத்தட்ட பக்கத்துல நம்ம இந்தியா இருக்கு ஏன் இந்தியால நம்ம மேனுபேக்சரிங் பண்ண கூடாது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நம்மளால அவங்கள மாதிரி பண்ண முடியாது இது ஜனநாயக நாடு அங்க ஷி ஜின்பிங் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அவர் தான் தலைவர் அவர் சொல்றதுதான் நடக்க போகுது அந்த உள்ள வந்து அவங்க என்ன சொன்னாலும் என்ன கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கிறாங்களோ அதுதான் அவங்க போடுறதுதான் டாக்ஸ் நம்ம ஊர்ல ஒரு டாக்ஸ் ரிஃபார்ம் கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு அவ்வளவு ப்ரொசீஜர் இருக்கு ஜனநாயக நாட்டுல எங்க பார்லிமெண்ட்டுக்கு போகணும் பாஸ் பண்ணணும் அங்க அப்படி கிடையாது இன்னைக்கு நைட் எழுந்து உட்காந்துட்டு இல்லப்பா இந்த டாக்ஸ நான் மாத்தி போடுறேன்னு சொன்னா அங்க போட்டுருவாங்க அதே மாதிரி லேபர் இருக்குல்ல இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவில ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய் நாலாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா நம்மளுக்கு லேபர் கிடைப்பாங்க சைனால அப்படி கிடையாது சைனா நம்ம எல்லாம் நினைச்சுக்கிற மாதிரி நாடு கிடையாது ஏழைகளுக்கும் பணக்காரர்களுக்குமான வித்தியாசம் ரொம்ப பெருசு இந்தியால பெருசுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களே நீங்க அங்க போய் பாருங்க சைனால சைனால வந்து சில பகுதிகள்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா டோட்டலா அந்த ஏழைகள் இருக்கிற பகுதிக்கும் பணக்காரர்கள் இருக்கிற பகுதிக்கும் அவ்வளவு வித்தியாசம் நம்மளுக்கு தெரியும் அங்க வந்து இன்னைக்கு எனக்கு சாப்பாடும் தங்க இடமும் கொடுத்தா வேலை செய்ய ரெடியா இருக்கும் பணமே நீ கொடுக்க வேண்டாம் நீ சாப்பாடும் எனக்கு தங்குற இடமும் கொடுங்கப்பா நான் வேலை செய்ய ரெடியா இருக்கேன் அதனாலதான் அங்க ஏழைகளை ஏழைகளாவே வச்சிருக்காங்க இந்த மாதிரி லேபர் வேணும்ட்டு அதனாலதான் இன்னைக்கு சைனாவால பல பொருட்களை கம்மியான விலையில வந்து அவங்களால மேனுபேக்சர் பண்ண முடியுது ஏன் இந்தியாவால முடியாதுன்னா இந்தியால வந்து ஒரு லேண்ட் அக்வயர் பண்ணணும்னா அதுக்கு பாலிடிக்ஸ் இருக்கு இங்க பொலிட்டிக்கல் நாடகங்கள் அரசியல் நாடகங்கள் பல ஏற்படும் நம்ம அதை பார்த்திருக்கோம் அப்புறம் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் இருப்பான் அதிகாரி இருப்பான் அரசியல்வாதி இருப்பான் அப்புறம் வந்து அங்க உள்ள லேபர் கிடைக்க வாங்கணும் லேபருக்குள்ள ஒரு மத்தியஸ்தம் பண்ணணும் அது எதுவுமே சைனால கிடையாது நான் இன்னைக்கு ஒரு மொபைல் மேனுபேக்சரிங் கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும்னா டைரக்டா போய் அரசாங்கத்தை மீட் பண்றேன் உடனே எனக்கு எல்லா பெசிலிட்டிஸும் கிடையாது பண்ணுனா பண்ணுவாங்க செய்யினா செய்வாங்க லேபர்ஸ் இவ்வளவு பேர் வேறுமா வருவாங்க அவங்களுக்கு என்ன பணம் எல்லாம் நான் கொடுக்க வேண்டாம் சாப்பாடும் தங்குற இடமும் கொடுத்தா போதும் எனக்கு வேலையை முடிச்சு கொடுத்துருவாங்க அதனாலதான் வந்து சீனாவால கடந்த ஒரு பதினஞ்சு இருபது ஆண்டுகள் இவ்வளவு பெரிய ஒரு குளோபல் பவரா அவங்களால உருவெடுக்க முடிஞ்சது ஏன்னா அவங்க அப்படி மாத்திட்டாங்க முக்கியமாக ஷி ஜின்பிங் அவர்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாத்தையுமே மாத்திட்டார் எல்லாம் தன் கட்டுப்பாடுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டார் அதனாலதான் நம்ம எல்லாரும் நினைக்கிற மாதிரி ஏன் சைனால வந்து அவங்க கம்மி விலைக்கு பண்ணும் போது ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்னா பண்ணவே முடியாது நம்ம நம்மளுக்கு அதுக்கான ஒரு லேபர் மனி மனிதர்கள் இருக்கலாம் வேலை செய்யறதுக்கு ஆனா அதுக்கான சூழல் வந்து இங்க கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா இப்ப இதே ஐபோன் இருக்கு இல்லையா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஐபோன நீங்க சைனால வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லி ஏன்னா சைனால எப்படி மார்க்கெட்ட டிசைன் பண்ணிருக்கானா நீ நம்ம நாட்டுல இருக்கேனா நீ பணக்காரனா இருந்தா தான் உனக்கு சில விஷயங்கள் கிடைக்க முடியும் கிடைக்கும் நீ ஏழையா இருந்தா அதை நீ ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஆனா அதே சைனால மேனுபேக்சர் செய்யப்படுற ஒரு ஐபோன் பல ஆயிரம் மைல்கள் தாண்டி அமெரிக்காவில போய் வாங்கினீங்கன்னா பத்து டு பதினஞ்சு சதவீதம் அவரோட கம்மி விலைக்கு கிடைக்கும் அப்பன்னா யோசிச்சு பாருங்க அவங்க எப்படி மார்க்கெட்டு கேப்சர் பண்ணி வைக்கிறாங்கன்னு எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க இல்லையா அதுக்குதான் மேக்சிமம் இது குடுக்கறாங்க வேவர் குடுக்கறாங்க அதுக்குதான் மேக்சிமமா நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்றவங்களுக்கு நாங்க குடுக்கறோம்னு சொல்லி குடுக்கறாங்க இதுதான் சைனாவுடைய பலமாக இருக்கிறது இதை எப்படி நம்ம ஓவர் நைட்ல மாத்த முடியும்னு நினைக்கிறோம் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அந்த உணர்வு சரியானது தான் வருத்தம் சரியானது தான் பிராக்டிக்கலா பார்த்தா அங்கங்க எல்லாரும் மாட்டிட்டு இருக்கோமே எல்லா இன்னைக்கு நீங்க ஒரு பிசினஸ் கொண்டு வந்து கேட்டீங்கன்னா அவன் மாட்டி இருப்பான் ஒரு பிசினஸையே கொலாப்ஸ் பண்ற மாதிரி ஆயிரும் இந்த விஷயம் மேடம் அமெரிக்காவுக்கு போற நிறைய கம்பெனிஸ வந்து நம்ம பக்கம் இந்தியா பக்கம் இந்தியா பக்கம் கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சியை இந்திய அரசு எடுத்திருக்கு மத்திய அரசு எடுத்திருக்கு அந்த கோபத்தின் அடிப்படையில தான் நம்மள நமக்கு வந்து அச்சுறுத்தும் விதத்துல இந்த லடாக் பகுதியில வந்து அவங்க வீரர்கள் எல்லாம் எல்லைக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க உண்மையிலே அங்க எல்லையில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனையை எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க இது பிரச்சனை சுமூகமா முடிஞ்சிருமா இல்ல இன்னும் பெரிதாகும் நினைக்கிறீங்களா இந்த இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையேயான எல்லை பிரச்சனை பல வருடங்களாக நம்மளுக்கு நடந்துட்டு இருக்கு இது இன்னைக்கு நேற்றுக்கு நடக்கிறது இல்ல ஆனா ஒரு விதத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்தியா எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல இருக்குன்னா இன்னைக்கு ட்ரம்ப் சொல்லலாம் நான் மத்தியஸ்தம் பண்றேன் அப்படின்லாம் இன்னைக்கு சொல்றான் அவரோட டேர்ம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு அதிபர் வருவாரு ஆஹ் இல்ல அவரே கூட வரலாம் யார் அதிபரா வர போறாங்கன்னு தெரியல ஆனா எந்த வேற ஒரு அதிபர் வந்தாருனாக்க அந்த சினாரியோ மாறிடும் ஒரு புதுசா வர
அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில இந்தியா வந்து ஒரு போர் வந்து நடக்கிறதுக்கு இந்தியாவாலையும் இந்த சமயத்துல அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம இந்தியாவை சுத்தி இருக்கிற ஒவ்வொரு நாட்டையும் சைனா தன்குள்ள வச்சிருக்கு இப்ப பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கால்வாசி ஹைவே ரயில்வேஸ் போர்ட் எல்லாத்தையும் பண்ணி கொடுக்கறது யாரு சைனா ஸ்ரீலங்கால போர் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த தேதி வரைக்கும் அவங்களோட போர்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்றது அவங்களோட ஒவ்வொரு அவங்களோட எல்லை பகுதியில இருக்கிற விஷயங்களை கட்டி கொடுக்கறது எல்லாம் யாரு சைனா மால்டீவ்ஸ்ல ஒரு ஐலாண்டே விலைக்கு வாங்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடங்களையும் அவங்க வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இப்ப நேபாள் வந்து இந்தியாவுக்கு இணக்கமா இருந்தது இப்ப நே நேபாளும் ஃபுல்லாவே வந்து சைனா பக்கம் போயிருச்சு இப்படி நம்மள சுத்தி எல்லாமே இப்படி இருக்கும் போது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்தீங்கன்னா கூட நம்மளுக்கு இது ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான நிலைமை அதே மாதிரி சைனாக்காரங்க பண விஷயத்துல மட்டும் இல்ல எக்கானமியில மட்டும் கிடையாது ஆர்மிய பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆர்மிஸ் அவங்களுக்கு உலகத்திலேயே அஹ் இரண்டாவது பெஸ்ட் ஆர்மி அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ்வளவு ஒரு டிசிப்ளின்டா அவ்வளவு ஒரு இது வச்சிருக்காங்க எல்லாத்துடைய முக்கியம் வந்து அவங்க நார்த் கொரியாவோட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்காங்க எல்லா நியூக்ளியர் பவரும் அங்கதானே இருக்கு சோ போருங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்ததுன்னா அது நிச்சயமா வந்து நம்மளுக்கு சேஃப்டி கிடையாது ஆனால் இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா அந்த எல்லைகளுக்கு நடுவு இல்லை அந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அதோட வெளிப்பாடு தான் இது அப்படின்னா நிச்சயமா நம்மளுக்கு உணர்வுகள் இருக்கு நிச்சயமா நம்ம அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஆகட்டும் லடாக் பகுதியாக இருக்கட்டும் அடிக்கடி சைனா வந்து தாந்த ராஜா அப்படிங்கறத வந்து நிலநாட்டை ட்ரை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஒரு பயம் ஏற்படுறது சகஜமான விஷயம் ஆனால் அதுக்கான தீர்வு உடனடியாக போரில் இறங்குவது இரண்டு நாடுகளுக்குமே அதுவும் முக்கியமாக இந்த கோவிட் நைன்டீன்ங்கிற ஒரு பெரிய உயிர்கள் இழக்கிறோம் நம்ம இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரு சமயத்துல வந்து அதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது ஆனா சைனா ப்ராடக்ட நம்ம ஃபுல்லாவே பாய்காட் பண்ண முடியும்னா அப்படி இருக்க முடியும்னா இப்போ கொஞ்சம் இப்போ வந்து மோடி அவர்களும் ஷீ ஜென்பகர்களும் மாமல்லபுரத்துல உட்காந்து அஹ் இளநீர் குடிக்கிறாங்க அது எதனால ஏன்னா இரண்டு நாடுகளுக்கும் தெரியும் ஒருத்தரை சார்ந்து ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு ஆனா அந்த ப அவ் இருவருக்கும் இடையேயான அந்த பகை வந்து நிச்சயமா மாற போறது கிடையாது அந்த பகை இருக்கதான் செய்யும் ஆனா இதுல எவ்வளவுதான் அமெரிக்கா சொன்னாலும் யார் சொன்னாலும் இந்தியா வந்து நல்லா யோசிச்சு முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்துல இருக்கு நிச்சயமாக லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ ப்ரமோட் பண்றதுல எந்த தவறும் கிடையாது நம்ம மக்கள் எல்லாருமே லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ தான் வந்து ப்ரமோட் பண்ணணும் ஏத்துக்கணும் ஆனா நான் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கே தெரியாம லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸோட கலந்துருக்காங்களே இன்னைக்கு ஜொமேட்டோல நீ ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க ஜொமேட்டோ வேணும்னு சொல்லிடுவீங்க சொல்லிருவாங்களா மக்கள் தெரியாது இல்ல ஜொமேட்டோ இந்தியா கம்பெனி தானப்பா அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணுவோம் நான் ஆனா அதுல சைனீஸோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு பேடிஎம் யூஸ் பண்றோம் நம்ம இல்லப்பா சைனீஸ் நான் பேடிஎம் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எவ்வளவு விஷயங்களை நீங்க தவிர்த்துட்டே போவீங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு இதெல்லாமே நான் வந்து அஹ் உணர்ச்சி வசப்பட்டு பேசல பிராக்டிக்கலா இதுதான் நிஜம் இதுதான் நடக்குதுங்கிறத வச்சுதான் நான் சொல்ல உணர்வு எப்பவுமே இந்தியாவுக்காக தான் இருக்கும் அது ஒரு அது ஒரு செப்பரேட் கேம் லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ ஸ்லோவா இன்று நடக்காது மெதுவாக இந்தியா தன்னுடைய பலத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசியல் தாக்கம் இல்லாம ஏன்னா அது அவங்களால ஏன் செய்ய முடியும் ஒரே அழுதான் அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்றாரு கேக்குறாங்க பட் நம்ம ஊர்ல அது முடியாது ஒரு ஜனநாயக நாடு அப்பவும் ஆனா அரசியல் தாக்கம் இல்லாம மக்கள் நலனுக்காக அஹ் கம்பெனிஸ்க்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்து மேனுபேக்சரிங்க்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு அஹ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு கோஆபரேஷன் கொடுத்து சுற்றுச்சூழலையும் மனசுல வச்சுக்கிட்டு ஒரு நல்ல கோஆபரேஷனோட பண்ணா ஒண்டிதான் நம்ம வந்து அந்த லெவலுக்கு வந்து அவங்கள முற்றிலுமாக புறக்கணிக்க முடியும் ஆனா அது இன்னி தேதியில நடக்குமா அப்படிங்கறது ஒரு கேள்விக்குறிதான் ஒருபோதும் சீன பொருட்களை இந்தியாவில் புறக்கணிக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொல்றீங்க ஏன்னா நூத்தி முப்பது கோடிக்கு மே நூத்தி முப்பது கோடி மக்களுக்கு மேல வாழக்கூடிய இந்தியர்கள் நாம வந்து காலையில எந்திரிச்சு இரவு வரை தூங்குவதற்கு தூங்குவதற்குள் பல அத்தியாவசிய பொருட்களை பயன்படுத்துவதில் பலவற்றில் சீன பொருட்கள் இருக்கு அதை நாம ஆராய்ந்து பார்த்தா தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க இப்போதைக்கு அதற்கான சாத்தியம் இல்லை ஆனா இந்திய பொருட்களை நாம வந்து அதிகம் பயன்படுத்தணும் அதை பத்தி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க இணைப்புல வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசிருக்கீங்க நன்றி பிரியமதா மேடம் நன்றி